ಪದ್ಮಾಲಯ ಪದ್ಮಕರ ಪದ್ಮಪತ್ರ ನಿಭೇಕ್ಷಣ ವಂದೇ ಪದ್ಮಮುಖಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪ್ರಿಯ ಮಹಂ ಪದ್ಮಾಲಯ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂಪಿ ಈ ಲೋಗಿ ಇಂದ್ರ ಪವನ 
जरूर <laughs> ड्यूटी <laughs> ఎందుకు దినా నువ్వు ఊరుకో 
మనిషి <laughs> ఈ ఇంట్లో ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అతనికి తెలిసినట్టు ఇంకెవరికి తెలియదు అవును నన్ను డబ్బడగడానికి నీకు ఎందుకంత బిడియం రవి వదిన అన్నయ్య మా చేత మా పేర్ల మీద వ్యాపారం పెట్టించాడు మా కాళ్ల మీద మేము నిలబెట్టి చేసి మమ్మల్ని మనుషులుగా తీర్చిదిద్దాడు ఇంకా మాకు అది కావాలని ఇది కావాలని మిమ్మల్ని వేధించాలంటే సిగ్గుగా ఉంది వదిన అన్న తమ్ముళ్ళకి చేసేది కూడా ఊరికి ఉపకారమా సర్లేండి పదండి అనుకున్నప్పుడల్లా ఇంత పెద్ద కాంటాక్ట్ దొరకడం కష్టం అవసరం అయితే వర్కర్స్ కి ఓవర్ టైం ఇచ్చైనా సరే సరుకు టైం కి డెలివరీ చేయాలి అవుననుకోండి కానీ ఇంత పెద్ద కాంట్రాక్ట్ కి రా మెటీరియల్ చాలా కావాల్సి వస్తుంది దానికి పెట్టుబడి కూడా కొన్ని లక్షలు దట్స్ నో ప్రాబ్లం మార్కెట్ లో మరి పరపతి లేకపోలేదు అవసరం అయితే అప్పు తీసుకున్నాం అది సరే ఒంటి గంట అయిపోయింది భోజన చేద్దరు గానీ రండి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిడ్డుకు లో ఉన్నా గదులు పెట్టు భోజనం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ కృష్ణ కష్టపడి పని చేయకపోతే తిండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పు తిండి తినకపోతే ఎలా పని చేయగలని చెప్పండి మావాడు మా మాటికారి హలో సారీ అయ్యగారు ఫోన్ చేయబోతున్నారు అరగంట తర్వాత ఫోన్ చేయండి ఎవరు ఫోన్ చేసింది ఆ ఎవరో వేళ పడాలేదు ఫోన్ చేయడానికి మీకు ఆకలేయటం లేదా దయచేసి మీరు ఇద్దరు కాస్త బయటికి వెళ్ళండి ఆయన కాస్త ఫోన్ చేయనివ్వండి సార్ మీరేమి అనుకోకపోతే ఒక మాట చెప్తాను ఆఫ్టర్లో ఒక నౌకరికి ఇంత చదువు ఇచ్చి నెత్తిరెక్కించుకోవడం నీలకంఠం కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడడం నేర్చుకోండి అతను ఎవరు అనుకుంటున్నారు నా సొంత తమ్ముళ్ళ కంటే ఎక్కువ నాకు నా తమ్ముళ్ళకి ఉన్నది కేవలం రక్త సంబంధం ఇతనికి నాకు ఉన్నది జన్మ జన్మల బంధం బాబుగాడు సారీ సార్ తెలియక తొందరపడి నోరు సార్ క్షమించండి ఏమి అనుకో కృష్ణ పర్వాలేదు సార్ నేను ఒక అనాథని నన్ను కన్న తల్లిదండ్రులు ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు ఓహ తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్ని మా బాబు గారి ఈ పూలు ఎలా ఉన్నాయి బుల్లమ్మా బాగానే ఉన్నాయి గానీ ఇవి ఎలా ఉన్నాయో చెప్పు చాలా బాగుంది బుల్లమ్మా వేసుకో చూద్దాం నేనా అవును నీకోసే తెచ్చాను ఇది ఏదో సినిమా హీరోలు వేసుకునేదిలా ఉంది నాకెందుకు బుల్లమ్మా ఏ నువ్వు మాత్రం హీరోల కంటే ఏం తక్కువ వేసుకో వేసుకో అట్లాగే ఓకే ఓకే తప్పకుండా ఎలా ఉన్నాను బులేమా 
Wonderful! Hero like me to the hero alone now. Undu, undu. What are these things? Come on, man. Cinema hero like pose list on shoot. Agar, unka pose list on. Hmm. Ready? Steady? Very good. Ikka chuda. Ikka. Ikka. Smile, please. Mm. <laughs> Very good. <laughs> Krishna, ah, what's the number, Babu? Hey, this T-shirt is around, Babu. Take it, Gunnu. Hey, what's that, Babu? Will you make one of these? Love, 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 love
ಕಲು ಪಡುವೋ ಸೈಯಂತೆ ಸೈಯತೆ ఎన్నో పనులు ఉంటాయి అవన్నీ తెలుసుకొచ్చేసరికి ఆలస్యం అవుతుంది నా కోసం వెయిట్ చేయొద్దు అందరూ భోజనం ఎన్నిసార్లు చెప్పిన ఎవరు తినరు కదా నువ్వు రాకుండా నీకంటే ముందు ఈ ఇంట్లో భోజనాలు చేయటం ఎప్పుడైనా జరిగిందానే ఇటు సూర్యుడు వచ్చిన ఈ ఇంట్లో నువ్వు రాకుండా భోజనం చేయడం అనేది ఈ జన్మలో జరగదనే ఇలాంటి తమ్ముళ్ళు ఈ చెల్లు దొరకడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం అమ్మా జయ లేమ్మా భోజనం చౌదరి గారు అవర్ యూత్ అండి ఏమిటి ఇవాళ నేను గుర్తుకొచ్చాను మిల్లు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ షిప్ కి మీరు పోటీ చేస్తున్నారని విని అభినందించడానికి వచ్చాను పోటీ చేస్తున్న వాటి నిజమే కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న నాగరాజు మీద పోటీ అంటే నాకెన్నోట్లు వస్తాయని అనుమానంగా ఉంది ఆహా అనుమానం మీకు అక్కర్లేదు మీరు తప్పక గెలుస్తారు మీ మీద మెంబర్స్ కున్న గౌరవం నాకు తెలుసు థ్యాంక్ యూ కుమార్ బాబు చాలా రోజులుగా నాకు కోరిక ఉంది ఏమిటా కోరిక మా అబ్బాయి రవీంద్ర మీకు తెలుసుగా ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాడు పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను మీ చెల్లిని అడగాలని వచ్చాను ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు నాతో ఈ వంత ఇష్టం లేదా అదే ఇష్టం లేక కాదు చౌదరి గారు మా జయ పెళ్లిడి వచ్చిందనే సంగతి మీరు చెప్పే వరకు నాకు గుర్తు రాలేదు ఆడపిల్లలు మల్లె తీగలు ఒకటే మనం చూస్తుండగా ఇట్టే ఎదిగిపోతారు ఇంతకీ సంబంధం మాట ఏమిటి మీతో వీ వందరానికి అభ్యంతరం ఏముంటుంది మీరు మీ కుటుంబం అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం కానీ కాలం మారుతుంది మారుతున్న కాలాన్ని బట్టి మనము మారాలి మా చెల్లై చదువుకున్న అమ్మాయి ఒకసారి దాని మనసు కూడా తెలుసుకుని మీకు చెప్తాను ఈ మిల్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి ఇద్దరు పోటీ చేసిన సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు ఒకరు ఎనిమిదేళ్లుగా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న నాగరాజు గారు రెండో వారు కుమార్ గారు కుమార్ గారు ఈ పదవికి పోటీ చేయడం ఇదే మొదటిసారి ఈ ఎన్నికల్లో నాగరాజు గారికి పదకొండు ఓట్లు కుమార్ గారికి పదమూడు ఓట్లు వచ్చాయి అందువల్ల రెండు ఓట్ల మెజారిటీతో కుమార్ గారు గెలిచారని ప్రకటిస్తున్నాను కొత్త ప్రెసిడెంట్ కుమార్ గారిని మాజీ ప్రెసిడెంట్ నాగరాజు గారు పూలమాలంకృతలు చేస్తారు
మీ బాధ నాకు తెలుసు సార్ ఎనిమిదేళ్లుగా మీరు కూర్చున్న కుర్చీ మీద అకస్మాత్తుగా ఇంకొకటి వచ్చి కూర్చున్నారంటే ఎంత బాధగా ఉంటుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను సార్ కట్టుకున్న పెళ్ళం ఇంకొకటితో లేచిపోయినంత బాధగా ఉంటుంది కొంచెం శాంతించండి సార్ ఈ పదవులు ఉన్నాయే అది కట్టుకున్న పెళ్ళాలు కావు ఉంచుకున్న ఉప్పుడు కత్తెరు వీటికి నీతి జాతి ఉండవు ఇవాళ మీతో ఉంటుంది రేపు ఇంకొకటితో ఉంటుంది అలాగే ఇవాళ కుమార్ గారిని వరించింది రేపు మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చేసింది సార్ వస్తుందయ్యా నిజమే ఎప్పుడు ఏడాది తర్వాత ఈ లోపల నా కొంప నిలువున మునిగిపోతుంది ఒక ఏడాదే కదా సార్ ఎంతలో తిరిగి వస్తుంది నీ బొంద నేను చెప్పేది నీకు అర్థమైతే అవట్లేదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అసోసియేషన్ తాలూకు రిజర్వ్ ఫండ్లోంచి లక్షల లక్షల నా సొంతానికి వాడుకున్నాను అకౌంట్స్ గోల్మాల్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ కుమార్ గాడు అవన్నీ తిరగతుడి నన్ను వృత్తికి ఆరేసి జైలికి పంపిస్తాడయ్యా నాగరాజు గారు ఆ కుమార్ గారి గురించి మీరు అనవసరంగా భయపడుతున్నారండి నేను కుమార్ గారి గురించి భయపడలేదయ్యా వాడి నిజాయితీ గురించి భయపడి చేస్తున్నాను మా నాయన మా ఒక సామె చెబుతూ ఉండేదిలే గడ్డి మావి దగ్గర కుక్క గడ్డి తందెందు ఇంకొండి తిన్నవదు అని ఈ కుమార్ గారు కూడా అదే బాబుతో మొన్నటికి మొన్న మన ఫ్యాక్టరీకి వచ్చిన అజంతా గార్మెంట్స్ పెద్ద కాంట్రాక్ట్ అసలు నాకు రావాల్సింది మంచి వీడు అడ్డుపడి గద్దలో తన్నుకుపోయాడు చిచ్చి ఇప్పుడే కాదు రే మొదటి నుంచి ప్రతి విషయంలో అడ్డు తగ్గుతున్నాడు పక్కలో బల్లెమై కూర్చున్నాడు అయ్యా ఆయన గారిచ్చే నెల జీతం రెండు వేలతో ఇల్లు గడవక నేను మిమ్మల్ని ఆశ్రయించాను ధర్మాత్ములు దాన కర్నులు గనక తమరు ఓ పాతిక వేలు నా కూతురు పెళ్లికి ఇవ్వబట్టి దాన్ని ఓ ఇంటి దాన్ని చేయగలిగాను నేను నా సేవలు తమ ఆధీనం మీరు ఏం చేయమంటే చేస్తారు చెప్పండి నువ్వు నా చెప్పు చేతల్లో ఉంటే చాలు పావనమూర్తి బలి చక్రవర్తిని తొక్కేసినట్టుగా నేను ఆ కుమార్ గారిని అతపాడాలని తొక్కేస్తాను సార్ ఇదివరకే మార్కెట్ లో చాలా అప్పులు తీసుకున్నాం ఇంకా యాభై లక్షలు తక్కువ ఎట్లుంది చౌదరి గారు లోన్ అడిగాను పంపిస్తామని చెప్పారు పంపలేదా చాలా పెద్ద మొత్తం కదా సార్ ఎవరైనా సెక్యూరిటీ లేకుండా లోన్ ఎవరిస్తారు చౌదరి గారు సెక్యూరిటీ అడిగారా ఆయన డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడా సార్ వాళ్ళ మేనేజర్ చేత అడిగించాడు రైట్ సెక్యూరిటీ గా మా ఇల్లు మార్టికే చేద్దాం డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేయించండి ఓకే సార్ ఏమిటి బాబు మీరు అనేది మన ఇల్లు తాకట్టు పెడతారా మనం ఎక్కడ ఉంటాం తాకట్టే కదా పెట్టేది అమ్మడం లేదుగా చూడు రైతు అప్పు చేసి ఎరువులు వేసి పంట పండిస్తాడు ఆ పంటతో అప్పు తీర్చేస్తాడు వ్యాపారం అంతే అప్పు చేసి సరుకు తయారు చేస్తాం తయారు చేసిన సరుకు అమ్మి అప్పు తీర్చుతాం ఏమిటో నాకేం అర్థం కావటం లేదు ఇది వ్యాపారం కృష్ణ నీకు అంత తేలిక అర్థం కాదు డబ్బు సంపాదించడం అంత తేలిక కాదు ఇప్పుడు ఉన్నది చాలదా బాబు ఇంకా సంపాదించి ఏం చేసుకుంటాం లక్షాధికారైనా అన్నమే గాని వెండి బంగారం మింగబోడు నువ్వు పెద్ద వేదాంతం అయిపోయా కృష్ణ సర్లే భోంచంద్రం గారు అండి పని ఎలా సాగుతుంది అజంతా గార్మెంట్స్ కి అనుకున్న టైంకి డెలివరీ చేయగలమా నమస్కారం కుమార్ బాబు నమస్కారం నాగరాజు గారు బాగున్నారా నేను బాగానే ఉన్నాను మీకే నా మీద బొత్తిగా దయలేదు అంటే మిల్లు ఓనర్స్ అసోసియేషన్ వ్యవహారాల్లో మీరు నా మీద ఏదో చర్య తీసుకోబోతున్నారని విన్నాను నాగరాజు గారు మీరంటే ఇది వరకు నాకు ఎంతో గౌరవం ఉండేది కానీ ఇంత నీచానికి దిగజాతారని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు అసోసియేషన్ ఫండ్స్ గోల్మాల్ చేసి స్వలాభానికి ఉపయోగించుకున్నారు గౌరవనీయమైన అధ్యక్ష స్థానానికి అపకీర్తి తీసుకొచ్చారు కుమార్ బాబు గారు మీరు పాతకాలం మనుషులండి ఇప్పుడు కాలం మారింది మారుతున్న కాలంతో పాటు మనం కూడా మారాలి ఇట్ట మడిగట్టు కూర్చుంటే వ్యాపార లెట్ట సాగుతాయి లక్షల లక్షల లాభాల లెట్ట వస్తే చెప్పండి ఆ విషయమే మాట్లాడదామని వచ్చాను కొంచెం చూసి చూడనట్టుగా వదిలియాలి మీరు అనుమందుగానే తీర్చుకుంటాను ఏమిటి నీ ఉద్దేశం మీకు ఏ భాషలో ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుందో తెలియట్లేదు ఆ మా నాయనమ్మ ఒక సామె చెప్తూ ఉండేది లంచం కేసులో ఇరుక్కున్నవాడు లంచం ఇచ్చే బయటపడాలరా అని అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను మీకు అజంతా గార్మెంట్స్ నుంచి అంత పెద్ద కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది కదా మీకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి పోయి ఇల్లు వాకిలు తాకట్టు పెట్టి అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి చెప్పండి నేను లేను కాకితో కబురు చేస్తే మీకు కావలసినంత డబ్బు తీసుకొచ్చి మీ కాళ్ళ దగ్గర వాలేవాడిని నేనేమన్నా పరాయివన్నా నా దగ్గర మొక్క మాట ఏంటండి అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది గతం గత మీ ఇంటిని తాకట్లోంచి విడిపించేస్తాను ఎంత కావాలి చిచ్చి 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 అసలు నాకు ఈ తాకట్లు సెక్యూరిటీలు సింగినాదాలు ఇష్టం ఉండవు అంతెందుకు వడ్డీ కాదు కదా మీరు నాకు అసలు కూడా ఇవ్వక్కర్లేదు సరేనా నేను ఇచ్చిన ఆఫర్కి ఇంతకు మించిన సమాధానం నా దగ్గర లేదు 
నీలకంఠం మా నాయనం ఒక స్వామి చెప్తుండేదయ్యా అప్పు తీసుకున్నా చెప్పు దెబ్బ తిన్నా వడ్డీతో సహా తీర్చేయాలి రాని అమ్మా జయా జయా ఏంటనయా షేర్ సర్టిఫికెట్స్ మీద సంతకం చేయమన్నాను చేసావమ్మా అక్కడ ఏదో డ్రైవర్ లో పెట్టినట్టుందని చూడనయా జయన్ పార్టీకి తీసుకొచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ దీప నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళకి సర్చ్ చేయను జయ హాట్ డ్రింక్స్ తీసుకోదు కూల్ డ్రింక్స్ లో హాట్ డ్రింక్ అల్ జస్ట్ పపాన్ ఓకే ఎందుకు కంగారు పడతారు తెలుసా 
ఇంత పొద్దు పోయేదాకా ఎక్కడికి వెళ్ళావు నిన్నే అడిగేది మాట్లాడవే ఎక్కడికి వెళ్ళావు బుల్లెమ్మ నేనే అనకండి బాబు ఏమీ అనాల్సిన పని లేదు అడగాల్సిన అవసరం లేదు చూస్తేనే తెలుస్తుంది జయా బాబులకి వెళ్ళు బాబు కృష్ణ నువ్వు చేసిన సహాయానికి ఈ కుటుంబం మొత్తం రణపడి ఉంటుంది అలా అనకండి బాబు నేను మటుకు ఈ ఇంటి ఉప్పు తిని బతికిన వాడినేగా కృష్ణ పిల్లల్ని స్కూల్లో దించేసి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఈ లిస్టులో రాసిన తీసుకురా అట్లాగే బాబు హలో ఎవరండి నేను చౌదరిని ఎవరు మాట్లాడేది ఓ రవి బాబా అవునండి నమస్కారం అండి నమస్కారం అన్నగారు ఉన్నారా లేరండి ఇంకా రాలేదు ఏమైనా చెప్పమంటారా ఏం లేదు మీతో సంబంధం కలుపుకుందామని మా అబ్బాయికి మీ చెల్లెలు జైనిమ్మని అడిగాను ఆలోచించి చెప్తా అన్నారు దానికి ఇంకా ఆలోచించేది ఏమిటండి మా అన్నయ్యతో చెప్పి నేను ఒప్పిస్తాను మా చెల్లెలు మీ ఇంటి కోళ్ళు అయితే అంతకంటే దానికి అదృష్టం ఇంకే ఉంటుందండి అన్నయ్యారు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఫోన్ చేయమని చెప్పండి నేను వచ్చి మాట్లాడతాను అలాగే చెప్తాను కానీ ఇంకా మాట్లాడవలసింది ఏమీ లేదు సంబంధం ఖాయమే నేను చెప్తున్నాగా అయినా ఈ విషయం మా అన్నయ్య నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు బహుశా పనులు తొందరలో మర్చిపోయాడేమో ఓ ఎస్ అన్నయ్య చౌదరి గారు ఇప్పుడే ఫోన్ చేశారు మన జైని వాళ్ళ అబ్బాయికి మంది నిన్ను అడిగారంటగా అవును మన జయ చాలా అదృష్టవంతురాలు అన్నయ్య చౌదరి గారు అబ్బాయి నాకు బాగా తెలుసు చాలా మంచివాడు పైగా బోల్డ్ అని తాస్తి ఒక్కడే కొడుకు సంబంధం ఖాయమని ఫోన్ అని చెప్పేశాను అన్నయ్య ఆ మాట నేను చెప్పలేక ఊరుకున్నానా చూడు రవి జయ ఎంత అనుకోగల పిల్లైనా మన మీద ఎంత గౌరవాభిమానాలున్నా చదువుకున్న పిల్ల పెళ్లి విషయంలో దానికి ఏవో సొంత అభిప్రాయాలు ఉంటాయి దాని మనసులో ఏముందో అడిగి తెలుసుకోవడం మన పవిత్ర బాధ్యత అలాగే అడుగుదాం అన్నయ్య అది ఎగిరి గంతే చెప్పుకుంటుంది జయా వస్తున్నానయ్యా ఇలారా జయా చౌదరి గారు నిన్ను వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయమని అడిగారు నీకు ఇష్టమే కదూ ఏమ్మా మాట్లాడవే చూడమ్మా మేమందరూ నీ మేలు కోరేవాళ్ళమైనా పెళ్లి అనేది నీ వ్యక్తిగత విషయం నిర్ణయించుకోవాల్సింది నువ్వు ఏమాత్రం బిడియం దాపరకం లేకుండా చెప్పు చౌదరి గారు అబ్బాయి అంటే నీకు ఇష్టమా చెప్పు చెయ్యా నీకు ఇష్టమే నేను చెప్పు ఎందుకు దీనికి అంత సిగ్గు ఇంత మంచి సంబంధం నువ్వు తలకిందులుగా తప్ప చేసినా దొరకదు చెప్పు చెయ్యా నీకు ఇష్టమని చెప్పు నువ్వు ఉండ్రవి చెప్పమ్మా నీకేం భయం లేదు ఈ సంబంధం నీకు ఇష్టమా ఏమిటి ఈ సంబంధం నీకు ఇష్టం లేదా జయ్యా బాగా ఆలోచించుకో ఈ అవకాశం పోతే మళ్ళీ ఇటువంటి సంబంధం చేస్తే దొరకదు రవి ఏమిటి ఆవేశం అడిగే పద్ధతి ఇదేనా చూడమ్మా నీకు ఇష్టం లేని సంబంధం చేయడం అనేది జాగదు నేను హామీ ఇస్తున్నాను కానీ నీకు పెళ్లి వచ్చింది త్వరలోనే నీ పెళ్లి చేయాలనేది మా అందరి కోరిక బాధ్యత ఈ సంబంధం ఇష్టం లేకపోతే పోని నీకు ఇష్టమైన సంబంధం ఏమైనా ఉందా చెప్పమ్మా చెప్పు చెయ్యా అన్నయ్యతో చెప్పడానికి భయం ఎందుకు నువ్వెవరినైనా ప్రేమించావా ఎవరతను కృష్ణ కృష్ణ ఏ కృష్ణ మన నౌకర్ కృష్ణ ఏ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా నరికి పోగులు పెడతాను జాగ్రత్త పిక్కి ఏమిటో తొందరపాటు దాన్ని చెప్పమని అడగడం ఎందుకు చెప్పిన తర్వాత దిగిరి పడ్డం ఎందుకు అంటే నీ ఉద్దేశం దీన్ని వాడికి పెళ్లి చేస్తావా చేస్తాను తప్పక చేస్తాను వాట్ ఊరు పేరు అడ్రస్ లేని ఆ కేరా ఫ్లాట్ వాళ్ళ అక్కడికి పెళ్లి చేస్తావా అతను ఎవరైనా కానీ చేయికి ఇష్టమైన వాడికి పెళ్లి చేయడం మన ధర్మం అన్నయ్య ఇదే నీ సొంత చర్యలు అయితే దీన్ని ఇలా గొంతుకు వస్తావా రే రవి ఇది నా సవతి చెల్లెలు మీరు నా సవతి తమ్ముళ్ళు అన్న సంగతి నువ్వు చెప్పిన దాకా గుర్తు రాలేదురా చూడమ్మా నీ పెళ్లి నీ ఇష్ట ప్రకారం జరుగుతుంది ఇంకా 
ఇంపాసిబుల్ ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదు జరిగి తీరుతుంది ఎలా జరుగుతుందో మేము చూస్తాం రాయనే బాబు కుమార్ ఇన్నాళ్ళు నీ సవి తల్లిగా ఏంటి బరువు బాధ్యతలు తప్ప నీకేమి ఇవ్వలేకపోయాను ఇప్పుడు పోతూ పోతూ నా పిల్లల బాధ్యత కూడా నీకు అప్పచెప్పిపోతున్నాను అమ్మా వీళ్ళని నా ప్రాణాల కన్నా మిన్నగా చూసుకుంటాను జీవితంలో వీళ్ళకి ఏ లోటు రానివ్వనని నీకు మాటిస్తున్నానమ్మా నాకు తెలుసు బాబు నీవు ఉత్తముడివి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటావని నమ్మకు నాకుంది బాబు నీకా దేవుడు మేలు చేస్తాడు అమ్మా చేయ నిర్ణయం మంచిదమ్మా కృష్ణ చాలా మంచివాడు అందరికన్నా మంచివాడు అతను చేసుకుంటే జయ సుఖపడుతుందని నాకు గట్టి నమ్మకం ఆ లోకం నుంచే వాళ్ళిద్దరిని ఆశీర్వదించమ్మా ప్రణయాలలో ప్రియ గానమే 
ఇకనైనా కళ్ళు తెరవండి మీ వ్యాపారాలు మీ ఇద్దరు పిల్ల మీద ఉన్నాయి అవైనా దక్కించుకోండి ఇక మీద ఏ కాగితాల మీద సంతకాలు పెట్టకండి బాబుగారు ఒకసారి కిందకి రండి ఏ అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు నమస్తే కూర్చోండి కూర్చోటానికి ఏమిలేండి మేము వచ్చింది మా డబ్బు అడగడానికి మా డబ్బు మాకు ఇచ్చేయండి బాబు చాలా అవసరం ఇంత పెద్ద మొత్తం వెంటనే ఇవ్వాలంటే ఎలా సాధ్యం చేర్చి మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు ఊళ్ళో పెట్టిస్తాను నా మాట నమ్మండి నే నిజాయితీని శంకించడం లేదు బాబు మార్కెట్లో డబ్బు చాలా టైటుగా ఉంది మాకు డబ్బు చాలా అవసరం మీకు చాలా కంపెనీలో షేర్స్ ఉన్నాయి భూములు కూడా ఉన్నాయి కదా అవన్నీ అమ్మినా మీకు ఇవ్వాల్సిన దానికి సరిపోదు పడిన వాడిని ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాననుకోకండి మళ్ళీ ఫ్యాక్టరీ కడతాను వ్యాపారం చేస్తాను డబ్బు సంపాదిస్తాను మీ డబ్బు పైసలతో సాధ్య ఇచ్చేస్తాను నాకు కొంచెం వ్యవధి ఉంది గివ్ మీ సమ్ టైమ్ ప్లీజ్ మీకు ఆరు మాసాలు గడిపిస్తున్నాం చాలు మీ అవధారానికి కృతజ్ఞత ఆరు నెలలు తిరిగిస్తామని గ్యారంటీ పేపర్స్ మీద సంతకం చేసి ఇవ్వండి మీ తమ్ముళ్ళు కూడా సంతకాలు చేయమనండి సంతకాలు చేయండి వాళ్ళ తృప్తి కోసం ఆరు నెలల్లో ఇన్ని బాకీలు ఎలా తీరుస్తావు అన్నయ్య అంటే నీ ఉద్దేశం మరేం లేదు మీరు ఆరు నెలలోగా బాకీలు తెచ్చకపోతే మా వ్యాపారాలు కూడా దివాలా తీస్తాయి ఓహో అలాగా చిన్నబాబు ఏమిటి మీరు అనేది అన్నయ్య గారి మాటకే ఎదురు చెప్తారా అసలు మీకు వ్యాపారాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అన్నయ్య గారు డబ్బిచ్చి పెట్టించినవే గర్భయ్ ఇది మా కుటుంబ వ్యవహారం ఇందులో నీ జోక్యం అనవసరం సాయిబాబు కృష్ణ దీనంతటికీ ఒకటే మార్గం ఐపీ పెట్టి దివాలా తీస్తే సరి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దర్ అడ్వైస్ బాబు పోని నన్ను పెట్టమంటారా సంతకం ప్రతిదానికి మధ్యలో కల్పించుకుంటావు పోన్ కిస్తా గొట్టం గాడి నీ సంతకానికి విలువేంటాయి అసలు అడ్రస్ తెలియని కేరా ప్లాట్ఫామ్ గాడి నీ సంతకం ఎవరు కావాలి నా మీద మీకేమాత్రం నమ్మకం ఉన్నా నా ఒక్కడి సంతకంతో తృప్తిపడండి రుణగస్తుడిగా మాత్రం చాలు మేము రుణాలు తీర్చేస్తాను బాబు గారు నేను పెద్ద వ్యాపారిని కాదు నా బాకీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది రెండు లక్షలు మాత్రమే నేను అంత కాలం ఆగలేను బాబు రండి ఈ కారు తీసుకెళ్ళండి బాబు మీకు ఎంతో ఇష్టమైన కారు దీన్ని కూడా ఇచ్చేస్తున్నారా కారు కంటే పరువు ముఖ్యం కృష్ణ ఫ్యాక్టరీ అలాగూ కాలి బూడిదైపోయింది ఇలా గంటల తరబడి చూస్తూ నిలబడితే ఏమొస్తుంది బాబు వస్తుందని కాదు కృష్ణ చూడు విధి మనుషులతో ఎలా ఆటలాడుకుంటుందో ఇవాళ ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంది రేపు పాతాళానికి తోసేస్తుంది ఎల్లుండి మళ్ళీ ఆకాశానికి ఎత్తొచ్చుగా దేవుడు మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడూ అన్యాయం చేయడు మళ్ళీ మనకు మంచి రోజులు రావచ్చు పదండి పోదాం ఇంటికి వెడదాం భోజనాలు వేళయింది అందరూ మీకోసం ఎదురు చూస్తుంటారు రండి బాబు భోజనం వడ్డిస్తాను నాకు ఆఖరి కలేదు కృష్ణ మొత్తం మీద అటు సూర్యుణ్ణి పొడిపించారు ఎంత పొద్దుపోయినా భోజనాలు చేయకుండా పెద్దబాబు గారి కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చునే మీరు ఇవాళ ఇన్నాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నాం 
ఈ ఒక్క రోజు కూర్చోపోతే ఏం కొంపలంటూ పోలే తప్పు చిన్నమ్మ ఇంటి కోడలకి బావగారంటే తండ్రితో సమానం ఆయన ఇంత ఇష్టడింపుగా మాట్లాడకూడదు కట్టిపెట్టి నీవాడు ఏ అద్దు బద్దు లేక నోరు పారేసుకుంటున్నావు నేనే నోరు పారేసుకోవట్లేదు ఉన్న మాటే అంటున్నాను మీ ధోరణి మారింది పెద్దబాబు గారంటే మీరంతా చులకనగా చూస్తున్నారు ఏ చెట్టు నేడన పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు ఆ చెట్టు ఎండి మోడైపోయిందని మొదలంతా నరికేయాలని చూస్తున్నారు పొరపాటు బాబు ఆ చెట్టు ఎండిపోలేదు ఆకులు రాలిపోయినాయి అంతే మళ్లీ చిగురిస్తుంది మీ అందరికీ నేడనిస్తుంది ఆ పోయే నీ ఉపన్యాసం నువ్వు మాకే నీతి చెప్పక్కర్లేదు ఆఫ్టర్ఆల్ నువ్వు ఇంటి నౌకరవి నీ హద్దు నువ్వు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి పెద్ద పెద్ద బంగాళాలో కుక్కలు గొలుసులతో కట్టేసి ఉంచుతారు ఇంట్లోని విచ్చలు విడిగా వదిలేసి ఉంటుంటారు కరెక్ట్ గా చెప్పావు రండి బాబు ఫోన్ చేద్దురు గాని పొద్దు కృష్ణ ఆకలి గలేదని చెప్పానుగా మీరు కూడా పద్ధతులు మార్చుకోవాలి బాబు ఒంటరిగా కూర్చుని ఫోన్ చేయటం అలవాటు చేసుకోవాలి కృష్ణ ఎందుకు ఏమిటని ఎదురు ప్రశ్న వేయనంటే నీకు మాట చెప్తాను వింటావా చెప్పండి ముందు ముందు నీకు ఇంట్లో చాలా అవమానాలు జరుగుతాయి అవి చూసి నేను భరించలేను నా మాట విని నువ్వు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపో అలాగే మీరు కూడా రండి అందరం కలిసే వెళ్ళిపోదాం నేను రాలేదు కృష్ణ అమ్మకి మాటిచ్చాను కష్టమైనా నిష్ఠూరమైనా నేను వీళ్ళతో ఉండక తప్పదు నేను దేవునికి మాటిచ్చాను నేను మీతో ఉండక తప్పదు సరే అన్నయ్యతో మాట్లాడి నేను చెప్తాను బాయ్ ఇదిగోండి నా గెస్ట్ లిస్ట్ మీ ఇద్దరు గెస్ట్లు కలిసిన రెండు వందల మంది ఉండరు ఆల్రెడీ నేను మూడు వందల మంది డిన్నర్ ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఓకే డిన్నర్ గెస్ట్ అంటున్నారు ఏమిటి విశేషం ఏమి లేదన్నయ్య పల్లవి పుట్టినరోజు పండుగ కాందారి హోటల్ లో బర్త్డే పార్టీ ఇద్దామని ఈ పార్టీ అంత ముఖ్యమా ఏమిటి అలా కొత్తగా అడుగుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం చేసుకోవడం లేదా నా బర్త్డే ఫంక్షన్ ప్రతి సంవత్సరం వేరు ఈ సంవత్సరం వేరమ్మా ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి అనవసరపు ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని చెప్తున్నాను ఆ భయమే నీకు అక్కర్లేదన్నయ్య ఆ పార్టీ ఖర్చు మేమే భరించగలం మీరు భరించగలరని ఆ శక్తి మీకు ఉందని నాకు తెలుసు కానీ అప్పులు వాళ్ళకి తెలియదుగా వాళ్ళ అప్పులు ఎక్కొట్టి మనం పార్టీలు జల్సాలు చేసుకుంటాం అనుకుంటారు మీరు చెప్పే చూస్తే రెండు పూటలా తిండి మానేసి వీధుల్లో అడుక్కుతున్నమనట్టున్నారు అది నా వల్ల కాదు నేను ఎంత కలిగిన కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగానో మీకు బాగా తెలుసు తెలుసమ్మా బాగా తెలుసు నువ్వు ఆ ఇంటి ఆడబడుచువి కానీ ఈ ఇంటి కోడలివి మెట్టినింటి పరువు మర్యాదలు కాపాడడం ఈ ఇంటి కోడలిగా నీ బాధ్యత నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను తర్వాత మీ ఇష్టం ఇతరులకు ఉపదేశాలు చెప్పడం చాలా తేలిక పొదుపున గురించి అంత ఉపన్యాసం చెప్పిన వారికి ఆ దొరచుట్టలు ఎందుకు పీడీలు కాల్చుకోవచ్చుగా అమ్మగారు గుడికి వెళ్ళాలన్నారుగా పదండి గుడిక మర్చిపోయారా పెద్దబాబు గారి పేరు అభిషేకం చేయించాలన్నారుగా అన్నానుకో అభిషేకం చేయించాలంటే కనీసం రెండు వందలు ఖర్చు అవుతుందిగా రవిబాబు పెద్దమ్మ గారికి రెండు వందలు కావాలి రెండు వందల ఎందుకు అన్నయ్య గారికి నయమైతే దేవుడికి అభిషేకం చేయిస్తానని గుళ్ళో మొక్కున్నారు రెండు వందల రూపాయలకి దేవుడు రోగం నయం చేయగలిగినప్పుడు డాక్టర్కి అనవసరంగా రెండు వేల రూపాయలు ఎందుకు తగిలేసినట్టు రవిబాబు చిన్న పెద్ద లేకుండా మాట్లాడకండి ఇది నా మాట కాదు అన్నగారు సలహాయే పుట్టినరోజు పండుగలకి డబ్బు తగలయ్యేదని పొదుపు గురించి ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు నువ్వు విన్నావుగా ఆ మాటే వదిన గారు చెప్పు వదిన ఏం చేయ ఈ నెక్లెస్ అమ్మేసి అన్నయ్య ఆరోగ్యం కోసం అభిషేకం చేయించు వదినా అన్నయ్య అంటే నీకున్న ప్రేమ గౌరవం నాకు తెలియదు కాజయ్య కానీ ఇంటి ఆడపడుచు నగలమ్మి అన్నయ్య ఆరోగ్యం కోసం అభిషేకం చేస్తే ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు
ఇంత ఖరీదైన వాచి నీకు ఎలా వచ్చింది నేనేం దొంగతనం చేయలేదులే వయ్యా మా పెద్దబాబు గారు కొనిచ్చారు కావాలంటే నా అడ్రస్ రాసుకో మరి ఇప్పుడు దీన్ని దేనికి అమ్ముతున్నావు ఒళ్ళు బలిసి లేకపోతే ఏమిటా కుంటే ప్రశ్నలు ఎవరైనా దేనినైనా ఎందుకు అమ్ముతారు డబ్బు అవసరం అయితే అమ్ముతారు నేను చెప్పిన ధరకు ఇష్టం అయితే కొను లేకపోతే నా వాచి నాకు ఇచ్చాయి అదే కోపడకు పాయ్ ఇలాంటివి ముందు చూసుకోకపోతే రేపు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగవలసి వస్తుంది అందుకే బాయ్ రాత్రి పడుకు పోయేటప్పుడు తీసి బీరువాలో పెట్టాను ఇప్పుడు చూస్తే లేదు ఇంతలో ఏమవుతుందమ్మా సరిగ్గా వెతికావా గదంతా వెతికానదినా ఎక్కడ కనపడలేదు రాత్రి నుంచి ఇంట్లోకి బయట వాళ్ళు ఎవరు రాలేదే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు తీస్తారా ఇంట్లో ఉన్న పరా ఎవరి కృష్ణ అక్కడే ఇది వాడి పనే ఇంటి అన్నయ్యా ఏమి అనేది కృష్ణనే అనుమానిస్తున్నావా నీకేం తెలియదు కృష్ణ లాంటి పని ఎప్పుడు చేయడు ఇవి ఎవరిని నమ్మే రోజులు కావద్దిన అడుగు వస్తున్నాడు వాణ్ణి అడుగుదాం కృష్ణ జయ నెక్లెస్ కానీ చూసావా బుల్లెమ్మ నెక్లెస్ సార్ నాకేం తెలుసు నేను చూడలేదు నిజం చెప్పు చిన్నబాబు నన్ను అనుమానిస్తున్నారా నా ఇంట్లో నేనే దొంగతనం చేస్తానా చూసారామ్మ గారు నా మీద ఎంత బాగా వేస్తున్నారు ఈ ఇంట్లో నువ్వు కాబట్టి ఎవరున్నారు పరాయి వాళ్ళు నేను పరాయి వాడిన ఎందుకు అనవసరమైన వాదోపోదాలు వీడి పెట్టి తెర చూసే తెలుస్తుందిగా చూడండి ఏమిటిది మాయగా ఉంది ఆ నెక్లెస్ డబ్బు నా పెట్లోకి ఎలా వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయా వీటికి రెక్కలు వచ్చి ఎగిరి నీ పెట్లో వాలి దొంగిలించాడు ఎక్కడ డబ్బు మీరు కూడా నన్ను అనుమానిస్తున్నారా ఇది ఎక్కడది ఇది నొర్మయ్య పెద్దబాబు నన్ను అసలు బాబు పో ఇంట్లో నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది సౌస్ నాకు నేను బాగా చూపించుకో పో బాబు ముందు బయటకు పో పోతాను బాబు ఇక ఇంట్లో అడుగు పెట్టావా నా శవాన్ని కళ చూస్తావు అంత మాట అనకండి బాబు ఈ ఇల్లే కాదు ఈ ఊరే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాను ఈ దిక్కు లేని వాడి కోసం మీ మనసు పాటు చేసుకోకండి మళ్ళీ నా ముఖం మీద చూపించను పోతాను బాబు వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళేస్తానమ్మగారు ఈ దరిద్ర పెట్టి ఎక్కడెందుకు పట్టుకుపో నేనంత మూర్ఖుండ అనుకుంటున్నావా శాంత మరెందుకంత ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టారు కృష్ణ నాకు దేవుడిచ్చిన తమ్ముడు అతను ఎవరైనా ఒక్క మాట అంటే అది నా గుండెలో బాకులా గుచ్చుకుంటుంది వీళ్ళంతా ఇలా రాబందుల్లా పొడుచుకు తింటారని తెలిసి ముందుగానే వెళ్ళిపోమంటే కృష్ణ నా మాట వినలేదు చివరికి ఇంత అభాండం వేసి అతను ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టాల్సి వచ్చింది పాపం కృష్ణ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడండి ఈ ప్రపంచం విశాలమైంది శాంత అందులో మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడు చోటుంటుంది నా కృష్ణ మేలిం బంగారం అతనికి ఎప్పుడు వెలుగుంటుంది కాల్చే కొద్దీ బంగారానికి వన్ని పెరిగినట్టు కృష్ణ కష్టాలు పడ్డా గౌరవంగా బ్రతుకుతాడు 
రోజుకు నూట యాభై రూపాయలు నేనెవరి మోసం చేయటం లేదు ఈ సంపాదన మీదనే ఓ ఇల్లు కొన్నాను దాని మీద నెలకు వెయ్యి రూపాయలు అద్దె వస్తుంది ఇంకో ఇల్లు కూడా బేరం చేశాను తెలుసా చిచి ఆకలితో చావనైన చస్తాను కానీ అడుకు తిన్ను వాడెవడో తెలుసా నా మనిషి బే నా పెట్టి నాకు ఇచ్చేమని చెప్పండి దీని మీద నా పేరు కూడా రాసింది చూడండి రే ఆ పెట్టి మీద నీ పేరు రాసుంటే నీదవుతుందా అయితే ఎదురింటి మీద నా పేరు రాస్తా నాదవుతుందా సార్ నేను చెప్పేది వినండి గౌరమీబే అధికంగా మాట్లాడేవంటే పళ్ళన్నీ రాలిపోతాయి అది కాదండి సార్ నా పెట్టి నాకు ఇచ్చేయండి అందులో చాలా విలువైన వస్తువు ఉంది రే ఆ పెట్టి లేవు తీసుకోబే కాస్త దమ్ము తీసుకో చూడు మర్యాదగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళిపో గురువు సంగతి నీకు తెలీదు పచ్చడి చేసేస్తాడు మరి నా పెట్టే పోతే పోయింది వెదవ పెట్టే పెట్టే కన్నా నీ బాడీ ముఖ్యం కదా ఏటిపే మర్యాదగా నా పెట్టి నాకు ఇవ్వకపోతే చేతికి పని చెప్పాలి ఏటిపే నీ గురువు నదే వెళ్ళిపోతున్నావు గురువు కోసం నేను కూర్చుంటే నా వల్ల పచ్చడైపోద్ది నన్ను వదలండి వండర్ఫుల్ 
మహాభారతంలో భీముడు కూడా నీ ముందు బాధ ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పేవు కాదు కృష్ణ వండర్ఫుల్ హైదరాబాద్ కు నువ్వు కొత్తలాగుందే అవును అంటే ఇల్లు వాకిలి లేనట్లేగా లేదు పాపం కడుపు నిండా కూడు కూడా లేనట్లుందే అంటే బుద్ధిమంతుడు అన్నమాట బుద్ధిమంతులకే ఈ లోకంలో కూడు గూడు గుడ్డ కరువు సరే ఇంతకీ ఇప్పుడు ఏమిటి ప్రోగ్రాం ఐ మీన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని నా కాళ్ళు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడికి అయితే నీ కాళ్ళకు చెప్పు నాతో రమ్మని అదే నా బంగళ నా ఇల్లు కమాన్ వద్దు నేనెవరికీ భారం కాదలుచుకోలేదు నా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళే నన్ను ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టారు నేనెవరును నువ్వెవరు నీకు నాకు ఏమిటి సంబంధం సంబంధం ఎందుకు లేదు ఉంది యువర్ పూర్ ఐ ఆమ్ పూర్ నువ్వు పేదోడివి నేను పేదోడిని పేదోడికి పేదోడికి మధ్య ఉన్న సంబంధం రక్త సంబంధం కన్నా కట్టేది అదీ కాకుండా ఎందుకు మొట్టమొదటిసారి నీ మొహం చూడగానే ఏదో పాత చుట్టాలు చూసినట్టుగా ఉంది నా మాట విను రాపోదా బ్రదర్ నీ కథ చాలా విషాద కథ నా కళ్ళకు నీళ్లు తెప్పించావు నా కథ విన్నావు కానీ మరి నీ కథ చెప్పలేదే మన కథే ఉంది ఒక ట్రాజిక్ కామెడీ నన్నందరూ ఎయిర్పోర్ట్ అంటారు ఎయిర్పోర్ట్ అదేం పేరు అది పేరు కాదు బిరుదు నేను సినిమా కంపెనీలో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తుంటాను సినిమా యాక్టర్ ఎయిర్పోర్ట్ కు తీసుకెళ్తాం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకురావటం ఏది మన జాబ్ సినిమా ఆర్టిస్టులు అంటే హీరో హీరోయిన్లు కూడా మన చేతుల మీదుగా డజన్ల మంది హీరోలను హీరోయిన్లను కొన్ని వందల సార్లు విమానాలు ఎక్కించాను దింపించాను ఇది కామెడీ కానీ నేను మాత్రం ఇంతవరకు విమానం ఎక్కలేదు ఇది ట్రాజిడీ అవును నువ్వు ఒంటరిగానే ఉంటున్నావా పెళ్ళాం పిల్లలు చుట్టాలు పక్కాలు ఎవరు లేరా పెళ్ళాం లేదు కానీ పిల్లలు ఉన్నారు ఈ చుట్టుపక్కల ఇళ్లలోని పిల్లలందరికీ నేను ఏరిపోతు బాబాయిని ఇక చుట్టపక్కల అంటావా ఈ రోజు నుంచి నువ్వే నాకు చుట్టం ప్లస్ పక్కం సరే కానీ పాపం ఈ పెట్ట కోసం ఇన్ని తనులు తిన్నావు పైగా అందులో ఏదో చాలా విలువైన వస్తు ఉందన్నా అదే మా పెద్దబాబు గారి పుట్టు నీ మీద దొంగతనం అంటగట్టి నిన్ను ఇంట్లో నుంచి బెడబట్టుకు బయటికి గెట్టించిన మహానుభావుడు ఈయనేనా లేదు ఈ అనాథను చేర తీసి పెంచి పెద్ద చేసిన దేవుడు ఇంట్లో నుంచి గెట్టేసిన ఇంకా ఎందుకు నీకు ఈయన మీద ఇంత గౌరవం కష్టపెట్టినా సుఖపెట్టినా దేవుడు దేవుడేగా నీకేం అభ్యంతరం లేకపోతే నా దేవుడి పటం నీ దేవుడి పక్కన ఉంచుతాను అలాగే పెద్దబాబు కళ్ళు మూసినా తెరిసినా మీరే కనిపిస్తున్నారు అక్కడ మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ ఆలనా పాలనా ఎవరు చూసుకుంటున్నారు అన్నట్టు పెద్దమ్మ గారు ఉన్నారుగా ముల్లెమ్మ కూడా ఉంది బానే చూసుకుంటారు నేను ఇక్కడ బాగానే ఉన్నాను బానే ఉన్నాను ఇంకెప్పుడు మీ దగ్గరికి రానులేండి రాను అన్నయ్య గుడ్ న్యూస్ అన్నయ్య నాకు భరత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉద్యోగం దొరికింది సంతోషం అమ్మా నేనింట్లో కూర్చుని నీ చేత ఉద్యోగం చేయించాల్సి వచ్చినందుకు బాధగా ఉంది అదేమిటన్నయ్య నీకు ఆరోగ్యం బాగలేదు నిన్నింట్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు డాక్టర్ అయినా ఈ ఇల్లు ఆస్తి ఐశ్వర్యం నా చదువు అన్ని నువ్వు ఇచ్చినవే కదన్నయ్య ఇప్పుడు నాకు నీ ఆరోగ్యమే ముఖ్యం నువ్వు తప్ప నాకెవరున్నారన్నయ్య ఒకే తల్లి కడుపును పుట్టిన నీకు మీ అన్నయ్యలకు ఎంత వ్యత్యాసం ప్రేమాభిమానాలకి ఒకే తల్లి కడుపును పుట్టడానికి ఏం సంబంధం లేదండి మన కృష్ణ ఉన్నాడు ఏ తల్లి కన్నవాడు ఎక్కడ పుట్టాడు మనం అంటే ఎంత హాపీ అయితా ఎంత అభిమానం ఎక్కడున్నాడో ఎలా ఉన్నాడో మీరు నా కోసం వెతుకుతున్నారు కదూ నేను మీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అలాగా 
ఇది నీ దగ్గర ఉంచుకో మళ్ళీ నీ దగ్గర నుంచి తీసుకునే ఆ తాళం తీస్తాను దండం పెడతాను నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను కావాలంటే నిన్ను మెంటల్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను దయచేసి ఈ కరలు కనే ప్రోగ్రాం మాత్రం మానే నీ అరుపులకున్న హార్ట్ అరడైదరు సార్లు ఆగి ఆగి బళ్ళి కొట్టుకుంటుంది కావాలంటే నువ్వే చూడు ఇది గుడ్డికాయో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఇంజను క్షమించు సోదరా క్షమించక తస్తానట్లే సరే ఈ కరలు కనే జబ్బుకు మందు లేదా పని పాట లేని వాడు కళ్ళ కనుక ఏం చేస్తాడు నాకేదైనా పని దొరికే వరకు ఈ కళలు తప్పవు ఓకే అంతే కదా నీకు పనే కదా కావాల్సింది నేను ఇప్పిస్తాను నీ కలల బాధ నేను భరించలేను రేపే మా ప్రొడ్యూసర్తో చెప్పి నీకు ప్రొడక్షన్ బాయ్ పనిపిస్తాను ఈ సినిమాలో హీరో ఎవరు అప్పుడే హీరో దాకా వెళ్ళేవా ముందు ఉద్యోగం చూసుకో బ్రదరు అదో ఆ కెమెరా పక్కన నుంచి సిగరెట్ కలుస్తున్నాడే ఆయన చూడు ఆయనే ఈ సినిమాకు నిర్మాత దర్శకుడు అమాంతం వెళ్ళి ఆయన కాళ్ళ మీరు చిచి ఈ పాదాభివన్ నాకు అలవాట్లేదు పూని నమస్కారం చేస్తావా చేస్తాను సరే పద సార్ ఈయన పేరు కృష్ణ నమస్కారం సార్ చాలా మంచివాడు బాగా కష్టపడి పనిచేస్తాడు మన యూనిట్ లో ప్రొడక్షన్ బాగా పెట్టుకుందాం సార్ ఇంత చిన్న విషయానికి నన్ను అడగాల పెట్టేసుకో థ్యాంక్స్ సార్ తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెడతావా విశ్వాసఘాత కూడా కన్న కొడుకు కంటే మిన్నగా చూసుకున్నానే అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నానే అట్లాంటి నన్నే వెన్ను పూడు పుడుస్తావా నాకే ద్రోహం తల పెడతావా నీ చూడ వెళ్ళిపో ఈ ఇంట్లో నుంచి వెంటనే వెళ్ళిపో నీ దరిద్రం ఈ జన్మలో మళ్ళీ చూపించు అయ్యారు ఊళ్ళో వాళ్ళు నన్ను ఎన్ని మాటలు అన్నా నేను బాధపడను దొంగ దోషి అని ఎన్ని తిట్లు తిట్టినా నేను లెక్క చేయను కానీ తండ్రిలా పెంచి పోషించిన మీరు కూడా నన్ను అపార్థం చేసుకున్నారంటే అది నా దురదృష్టం వస్తా అయ్యారు వస్తానమ్మా ఏమిటండి అన్యాయం వాడి చిన్నప్పటి నుంచి మన కళ్ళదిటే పెరిగాడు వాడు ఎంత నిజాయితీ పడడం మీకు తెలీదా వాడిని అవమానించి అనుమానించి తిట్టి పంపించేశారే మీకు నోరు ఎలా వచ్చిందండి వాడు నాకు కన్న కొడుకు కంటే ఎక్కువ నీకు తెలియదా లక్ష్మి కానీ ఏం చేయను ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏమిటి ఆశ్చంతా పోయింది మిగిలింది పేదరికం అప్పులు కష్టాలు వాడు కూడా మన కష్టాలు పంచుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు లక్ష్మి ఇక మనం అంటావా బ్రతికినంత కాలం బ్రతకలేం కదా కానీ వాడు కుర్రవాడు ముందు ముందు వాడికి ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది మన పేదరికపు మంటల్లో వాడి బ్రతుకు కూడా ఖాళీ బూడిదే మెసైపోవడం నాకు ఇష్టం లేక అలా కోపం నటించి తిట్టి వెళ్ళగొట్టాను ఇప్పుడు అర్థమైంది బాబుగారి మనసు బాగా అర్థమైంది ఆయన ఆడింది నాటకం నేనంటే ఆయన కోపం లేదు 
आयन के नेंटे प्राणों नी चिपने विषय आवश्यक दिच्छे ही कंडी आई नर्सिंग होम ले चेयर पिंचरन साला आवश्यक ஏன் காலாவு நாவு? அன்னை நீ நர்சிம் ஹோல் ஜெர்ப்பின்ச மனாடு டாக்டரும். ஹாயிருக்கி, சூதாடு, ஹாயின் ஏம் போயிந்தி? நர்சிம் ஹோல் ஜெர்ப்பிச்தே, பில்லனு வேலும் லக்ஷ்னா உத்தை, எவுடு கட்டாடு? கரக்டிக ஜெர்ப்பாவு, மன் துட்டல செட்டல காஸ்துனே ரோபாயில அங்காயின் மேல் எவரும் பட்டின்சு கோட்டலேது, ஆயின் என்று நீ கொக்கத்தானிக்கு அவிவானும் நாட்டு பதிமந்திக்கு சோர்தாவனே? முஸ்தி ஐது வந்தில் உஜ்யாவும் வெலகு பெடுத்து நானி நீ, கள்ளும் நித்திக் கொச்சினாய். அசலு, பலானவாளச்சிலுன் அயன் அனாரோக்யன்து இன்றுலோ படும்டே, மீர் ஹோடில் பார்ட்டிலும் ஜல்சாலும் செய்ச்குட்டுனாரே, அவன்னி மன்சி மரியாக திலிசைச் செய்ச்குட்டுனாரா? ஜேயா! ஜேபாஷ்! செல்லிலுமேது செய்ய செய்ச்குனி நீ பெத்தருக்கான் நிலப்பெட்டுக்குனாத்தமுடும். � விக்கி, ஏயிட மாட்லோ, நீ அம்மக இத்தின மாட் நிலைபிட்டு கொடாடுக்கி, ஆயினும் இம்மலி பேன்சி, பெத்து தேசே, சாத்ரிம் பவள்ளும் கஸ்டு படி, என்று ஆவச்து சம்பாயிச்சி நந்துக்கோ, இவோ ஐன் நனவல்சின மாட்லோ. அசலேவிட் ஐனுமாம் சம்பாயிஞ்சிச்சிந்தி, நீ மல் அம்மேலனி பிலவுடானுக்கு நாக்கு சிக்குகாவுந்தே. ஆ மானு பாவுண்ணி, அனனானி மாட்டலனி, இந்த ரவ்பப் கோத்து பெடுத்து நாரே, மீரு மனுஷிலேனா. அனு மாத்ரம் கோட விச்வாசுலேனி மீலான்டு தம்முளுக்கண்டே, ஒக்கடு, கிஷ்ண ஒக்கடு இயே சமையலாயிரு Thank you. 
కడుపు కట్టుకుని రాత్రి మగళ్ళు సంపాదించినా వెయ్యికి ఇంకా వంద తక్కువ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అలా నీరుకాయ పోకూడదు ధైర్యంగా ఉండాలి బ్రదర్ ఏం చూసుకుని ధైర్యంగా ఉండమంటావు ఇలా రోజుకు వంద యాభై సంపాదిస్తే పెద్దబాబు గారు అప్పు లక్షలు ఎలా తెరుచుకలను ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి అన్నారు లాభం లేదు ఎయిర్పోర్ట్ లక్షల సంపాదించాలంటే చదువు ఉండాలి నాకు పొట్ట పొడిస్తే అక్షరం ఒక్క రాదు ఎలా సంపాదించగలను అక్కడే దెబ్బతున్నావు బ్రదర్ చదువుకి సంపాదనకి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు అదృష్టం కలిసి వస్తే ఇవాళ కప్పులు కడిగేవాడు రేపు కోటి చోటే కూర్చుంటాడు సినిమాల్లో ట్రిక్ షాట్ లాగా అలాంటి అదృష్టం ఏమన్నా కలిసి వస్తే కానీ మా పెద్దబాబు గారు అప్పులు తీరవు అవును నేను అభాగ్యని కానీ అసమర్థుని కాను ఏమిటే అలా తెల్ల చొక్కలు చూస్తున్నావు ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తోంది తప్పీ సార్ వన్ మోర్ ఫైనల్ అవును నేను అభాగ్యని కానీ అసమర్థునా అబ్బా నేనేమన్నా అసమర్థనా లేక అబ్బాయికి ఏమిటా తిండి ఇదే షూటింగ్ అనుకున్నా లేక పెళ్లి పోతున్నా అనుకున్నా ఎవరు ఎవరు అన్న ఉంది నువ్వేనా నువ్వేనా నవ్వింది నువ్వేనా అంట నువ్వెక్కడ దొరికావయ్యా మా ప్రాణానికి అసలే తస్తున్నావు ఆ హీరో తింటున్నాడు ఫిల్మ్ రేళ్ళకి రేళ్ళు సారీ సార్ సారీ నా పిడ్డ కూడా సార్ ఆయనకి మీ డైలాగ్ ఎంత బాగా చెప్పారు సార్ మీరు చెప్పిన డైలాగ్ నా నోటికి వచ్చింది కానీ ఆ హీరో గారికి రాలేదు అందుకే నాకు నవ్వు వచ్చింది ఏమిటి నా డైలాగ్ నీ నోటికి వచ్చిందా ఎమయ్యా ఇక్కడ నుంచి కబుర్లు చెప్పడం కాదు అక్కడికి వెళ్ళి కెమెరా ముందు నిలబడి చెప్పాలి చదవా మీరు చెప్పండి చెప్తాను చెప్పు చెప్పడం చవతాట చవతాడు అవును నేను అభాగ్యుణ్ణే కానీ అసమర్థుణ్ణి కాను అవకాశాలు లేక అలమటిస్తున్నానే కానీ పని చేయటానికి పాలు మాలి కాదు తల్లి కడుపున పుడుతూనే ఎవడు చెడ్డవాడుగా పుట్టడు కావాలని నేరాలు చేయడు చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు సమాజం మనిషిని అలా తయారు చేస్తాయి ఆకలి పేదరికం మనిషిని మృగంగా మారుస్తాయి ఇదే జీవితంలో నేను నేర్చుకున్న పాఠం పేదరికంలో పుట్టడం నేరం కాదు పేదరికంలో పెరగడం తప్పు కాదు కానీ పేదరికంలో చావటం మాత్రం 
క్షమించరాని నేరం సహించరాని పాపం వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఫెంటాస్టిక్ ఎంత బాగా చెప్తావయ్యా నాకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నా నెక్స్ట్ పిక్ చాలా నువ్వే గీరు అవి థ్యాంక్ యూ సార్ నాగరాజు గారు మీరు చెప్పేది నాకు అర్థం కావటం లేదు కుమార్ గారి ఇల్లు నా తాకట్లో ఉంది ఆయన బాకీ తీర్చే స్థితిలో లేడు అందుకని ఆ ఇల్లు నాకు రాసివ్వమంటే రాసిస్తాడు అది మీకు అమ్ముతాను కొనుక్కోండి ఇంత మాత్రం దానికి ఆ ఇల్లు వేలం వేయడం ఎందుకు ఆ వేలంలోనే మీరు కొనుక్కోవడం ఎందుకు చౌదరి గారు నా పాయింట్ మీకు అర్థం కాలేదండి నాకు ముఖ్యం ఆ ఇల్లు కొనుక్కోవడం మాత్రమే కాదు నన్ను అవమానపరిచిన ఆ కుమార్ గాడి పరుపు ప్రతిష్ట బజారు పాలు కావాలి చిన్నతనంలో మా నాయనమ్మ ఒక సామె చెప్తూ ఉండేది ఒక్క కాటికి చెప్పు దెబ్బే మందురా అని అందుకే ఆ ఇల్లు పబ్లిక్ గా వేలం వేయాలి ఆ వేలంలో నేనా ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఈ రూపంగా నేను ఆ కుమార్ గారి మీద కసి తీర్చుకోవాలి తాగండి చేసినప్పుడు తీర్చకపోతే వేల వేయరు మరి అంటే ఇల్లు వేలం వేస్తుంటే మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఏం చేయమంటావు రవి ఈ ఇల్లు ఇటుకలు సిమెంట్ తో కట్టింది కాదు మీ అన్నయ్య రక్తంతో చెమటతో కట్టింది బాబు అయినా ఇల్లు వేలం వేసే మనం ఇల్లు ఖాళీ చేస్తే మనం ఎక్కడుంటాం చెప్పు రవి ఎక్కడుంటాం ఎవరి దారి వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిందే నేను ఒక ఇల్లు కనుక్కున్నాను నేను పల్లవి ఈరోజు షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాం నాదే ఉందో రా వంటగాన్ని అన్న ఇంట్లోనే ఒక గదిలో ఉంటాను కావాలంటే ఆ ఇంట్లోనే మీకు కూడా ఒక గది అద్దెకిస్తాను పరువు ప్రతిష్టలు కాపాడడం కోసం మనుషులు ప్రాణాలైనా ఇస్తారు పబ్లిక్ గా ఇల్లు వేలం వేస్తుంటే మీకు చీవ కుట్టినట్టైనా లేదు అటువంటి ఆత్మాభిమానం గల మనిషికి తమ్ముళ్ళైన మీరు ఇలా అల్పులుగా ఎలా తయారయ్యాడో అర్థం కావటం లేదు వదినా ఆవేశంలో ఏమేమో అన్నాను నువ్వేమి అనుకోకు ఈ ఇల్లు వేలం ఆపించు నీకు దండం పెడతాను రవి నీ కాళ్ళు కొట్టుకుంటాను చౌదరి గారి పాట యాభై లక్షలు యాభై ఐదు లక్షలు యాభై ఐదు లక్షలు అరవై లక్షలు అరవై లక్షలు అరవై లక్షలు ఒకటోసారి డెబ్బై ఐదు లక్షలు డెబ్బై ఐదు లక్షలు తొంభై లక్షలు నాగరాజు గారి పాట తొంభై లక్షలు తొంభై లక్షలు ఒకటోసారి నాగరాజు గారి పాట తొంభై లక్షలు రెండవసారి నాగరాజు గారి పాట తొంభై లక్షలు మూడవసారి నాగరాజు గారి పాట తొంభై లక్షలు మూడోసారి అనాథని మళ్ళీ అనాథగా చేసి వెళ్ళిపోయారా తల్లి నేనక్కడ రాత్రి బావళ్ళు కష్టపడి డబ్బు సంపాదించింది మిమ్మల్ని శవంగా చూడ్డానికి అమ్మా చూడండి అమ్మా నీకోసం ఎన్ని చీరలు కొని తెచ్చానో చూడండి ఇదిగో ఈ గులాబీ రంగు చీర మీకు ఇష్టమని తెచ్చాను ఈ నీల రంగు చీర కట్టుకుంటే మీరు లక్ష్మీదేవిలా ఉంటారని కళ్ళారా చూసి తరిద్దామని తెచ్చానమ్మా మమ్మల్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావా తల్లి షీజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ షాక్ వల్ల బీపీ పెరిగింది 
विश्रांत तो उसरो, शिविल बिहाल रही, थैंक यू डॉक्टर। किस्ता, किस्ता, इधर उठी, कच्चा पे थाला सेप आयेंगे, इनका ये रुसने उठी, इधर आने क्या पहुंच चंदा? ये नहीं तो, सुधु, तू थाला बागा जैसा हो, beautiful, wonderful, चार थाला बागा बच्चें दे, सुधु किस्ता, you are going to be a big star, super star, alright, ठंडा, चल चल चल, come on, come on, come on.
ఇంత తక్కువ కాలంలో హీరోగా తారాపదాన్ని అందుకున్న అతి కొద్ది మందిలో కృష్ణగారు ఒకరిని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రమూ లేదు ఇప్పుడు కృష్ణగారితో ముఖాముఖి నమస్కారం కృష్ణగారు నమస్కారం కృష్ణగారు మీ మొట్టమొదటి చిత్రమే సిల్వర్ చూపులి చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అంతా ఈశ్వరేచ్ఛ అనుకున్నాను అది సరే అనుకోండి ప్రతి వ్యక్తి ప్రగతి వెనుక ఎవరితో అదృశ్యాస్తం ఉంటుంది అంటారు మీరు ఈ రోజు హీరోగా అశేష ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పొందడానికి ముఖ్య కారకులు ఎవరని మీ అభిప్రాయం నా ప్రగతికి కారకులు ఎందరో ఉన్నారు వారందరిలోకి ముఖ్యులు మా పెద్దబాబు గారు ఎవరా పెద్దబాబు గారు పొద్దున్నే నిద్దర లేవగానే నేను దండం పెట్టుకునే దేవుడు మా పెద్దబాబు దేవుడు వరాలిచ్చిన ఫలము పుష్పము ప్రతిఫలంగా ఆశిస్తాడు కాని మా పెద్దబాబు గారు ఇవ్వటమే కాని ఏనాడు ప్రతిఫలం ఆశించని ఆదర్శమూర్తి ఈ రోజు నేను ఆయనకు దూరంగా ఉన్నా ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది టీవీలో ఈ ప్రోగ్రాం చూడగలుగుతున్నారంటే ఇది అంత ఆయన చలవే బహుశా మా బాబుగారు కూడా చూస్తూనే ఉండొచ్చు ఏం బాబు గారు మీరు చూస్తున్నారు కదా మీ కృష్ణ బాగానే ఉన్నాడని మిమ్మల్ని మోలేదని అమ్మగారిని బుల్లెమ్మని పాపని బాబుని మరీ మరీ అడిగానని చెప్పండి చెప్తారుగా బాబు గారు చెప్తారుగా పెద్దబాబు అమ్మగారు ఏమిటి లాక్ చేసింది ఎవరు బాబు మీకు ఎవరు కావాలి ఇల్లు లాక్ చేసింది ఏమిటి పెద్దబాబు గారు ఎక్కడ పెద్దబాబు ఎవరు కుమార్ బాబు ఓ ఆయన గారా పాపం చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు బాబు వెళ్ళిపోయారా ఎక్కడికి తెలీదు బాబు ఇల్లు వేలాం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన గారు ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరికీ కనపడలేదు బాబు ఇల్లు వేలమా అవును బాబు ఈ ఇల్లు వేలంలో నాగరాజు గారు కొన్నారు నాగరాజు కుమార్ బాబు గారి కుటుంబం ఆయన తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు వాళ్ళు తమ్ముళ్ళా కాదు బాబు కుక్క కన్నా విశ్వాసం ఉంటుంది కానీ వాళ్లకు మాత్రం లేదు బాబు అన్నను అవమానించి వేరే కాపురం పెట్టారు ఫ్యాక్టరీలు పెట్టి బాగా సంపాదించి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు అయితే పెద్దబాబు గారు ఎక్కడున్నట్టు ఏమా ఇవాళ ఇంత ఆలస్యమైంది ఓవర్ టైం చేస్తున్నానన్నయ్య ఏమిటి ఇవాళ స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఇంకా ఇంటికి రాలేదు ఇంకా రాలేదా ఉండు స్కూల్కి వెళ్ళి చూసేస్తాను ఏమిటండి స్కూల్ కి టర్మ్ ఫీజు కట్టలేదు రేపు కట్టకపోతే వీళ్ళ పేర్లు కొట్టేస్తారు ఈ కాన్వెంట్ చదువులు ఇక మనం భరించలేమండి పిల్లల్ని మున్సిపల్ స్కూల్లో చేర్పిద్దాం మున్సిపల్ స్కూల్లో చదువులు బాగా చెప్పరుదు నా గతింత్రం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎలా ఉంది పాపకి జ్వరం చాలా ఎక్కువగా ఉందండి ఎంత పిలిచినా పలకడం లేదు ఏమిటో మాట్లాడుతుందండి లక్ష్మి అమ్మా లక్ష్మి డాక్టర్ని పిలుచుకురా అన్నయ్య డాక్టర్ గారు ఇంటికి వెళ్తేనే యాభై రూపాయల కన్సల్టేషన్ ఫీజు అడుగుతారు మన ఇంటికి రమ్మంటే ఏ రెండు వందలు అడుగుతారు మరి ఇప్పుడు ఎలా అండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కంటే ఖచ్చిత
ఏమైంది పల్స్ అందటలేదు ఉన్నాను డాక్టర్ అని పిలుస్తాను ఐఎమ్ సారీ షీస్ డెడ్ పెద్దబాబు గారు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఎవరికీ తెలియదు కృష్ణ ఉన్నట్టుండి ఎవరికీ చెప్పకుండా భార్య బిడ్డలతో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు మీ పరిస్థితి ఏమిటి ఇలా అయిపోయింది పాప ఫలితం అనుభవించవలసిందే ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఏమిటి మీకు చూస్తే క్యాన్సర్ కష్టాలు ఒంటరిగా రావంటారు ఏడాది క్రితం నా భార్య చనిపోయింది కూతుర్ని అల్లుడు వదిలేసి విడాకులు ఇచ్చాడు కృష్ణ నువ్వు నువ్వు సమయానికి వచ్చావు చాలా కాలంగా నా గుండెల మీద పెద్ద పరువు మోస్తున్నాను నీతో నీతో నిజం చెప్పి ఆ పరువు తీర్చేసుకుంటాను చేసిన బాబు చెబితే పోతుందంటారు ఏమిటండి కుమార్ బాబు గారి మిల్లకి పట్టించింది ఎవరో కాదు మేమే అవును కృష్ణ ఆ నాగరాజు కమ్ముడు పోయి నేనే నేనే ఆ కాదు కానీ గుడి కట్టాను అందుకు అందుకు ఫలితం అనుభవిస్తున్నాను నాగరాజు ఇంతవరకు సినిమాల్లో నటించాం ఇప్పుడు నిజ జీవితంలోనే నటించబోతున్నాం పెదబాబు గారిని మోసం చేసి సర్వనాశనం చేసిన దుర్మార్గులకి జీవితంలో మరపురాని శాస్తి చేయాలి ఇదే మన జీవితాశయం అన్నయ్యో అన్నయ్యో ఏమిటి అలా అరుస్తున్నావు కదన్నయ్యా న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఏమిటది ఇది ఒక కొత్త కంపెనీ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ వీళ్ళ దగ్గర కొన్ని కోట్ల రూపాయలు చేసే ఆర్డర్లు ఉన్నాయట ఆర్డర్స్ లో మనకు ఒకటో రెండో ఇచ్చిన చాలు లక్షలు కోట్లు గణించవచ్చు విక్కి అదృష్టం మనల్ని వెంటబడి తరుగుతుందిరా ఈ ఆర్డర్ మనకు తప్పకుండా దొరుకుతుంది వాళ్ళు చూడగానే మోర్చిపోయేటంత గ్రాండ్ డిజైన్ తయారు చేస్తారా అన్నయ్య మనకు రాబోయే అదృష్టం తలుచుకుంటుంటే వాళ్ళంతా పలకిస్తుంది అన్నయ్యా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మాది జ్యోతి గార్మెంట్ ఫ్యాక్టరీ అండి మీకు ఏ డిజైన్ కావాలంటే ఆ డిజైన్ తయారు చేస్తాం సార్ ఓహో మీరా అవును కానీ మా కంపెనీ ఆర్డర్ ఒక్కొక్కటి యాభై లక్షలు తక్కువ ఉండదు మీదేమో చిన్న ఫ్యాక్టరీ ఇంత ఆర్డర్ మీరేం భరిస్తారు మీకు అనుమానం అక్కర్లేదు సార్ ఒకసారి వచ్చాడు సరిపోదండి చూడండి ఇలా షర్టుకు రంధ్రాలు ప్యాంటుకు రంధ్రాలు గౌనికు రంధ్రాలు రంధ్రాలు ముఖ్యం కానీ మెటీరియల్ మాత్రం కాస్ట్లీ సిల్క్ వెలువెట్టు ఉండాలి కాస్ట్లీ సిల్క్ అబ్బో రంధ్రాలు ఓకే ఎందుకు ఇంటి డబ్బా ఇలా ఓకే 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 పరమి చిన్నపి మీరు చెప్పిన టైం సర్వీస్ అప్లై చేస్తాం మిస్టర్ మిస్టర్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే తెలుగులో విమానాశ్రయం మీకు నోరు తిరక్కపోతే విమానం గారిని పెరవచ్చు ఆశ్రయం గారిని పెరవచ్చు అలాగే ఆశ్రయం గారు ఆశ్రమం కాదు ఆశ్రయం ఓహో సారీ ఆశ్రయం గారు మీరు ఈ ఒక్క సహాయం చేస్తే మీ పేరు జన్మ జన్మలకి మర్చిపోలేదు మాకు కావాల్సింది అదే మేము ఏం చేసినా మీకు జన్మ జన్మలకు గుర్తుండేలా చేస్తాం మా బాస్ గారితో మాట్లాడి హలో హలో థ్యాంక్స్ చెప్తా అనుకుంటున్నావా ఎస్ జ్యోతి గార్మెంట్స్ పార్టర్స్ ఇద్దరు వచ్చారు సార్ ఇప్పుడు నా ముందే ఉన్నారు ఒక ఆర్డర్ చూడమని ప్రాణం తీస్తున్నారు కుర్రాళ్ళు ఇద్దరు చూడటానికి చాకుల్లో ఉన్నారు చూచడమంటే కాల్చి వచ్చే కోతుల్లో ఉన్నారు ఐ మీన్ వేరే హనుమాన్లో ఉన్నారు అసలు వీళ్ళు భూమి మీద నవసిన వాళ్ళు కదా సార్ చంద్రబాటలో పంపించారు సార్ వాళ్ళు చంద్రబాటలో పంపిస్తారు పోతా మీరు ఎక్కడ పంపిస్తే అక్కడ పోతాం సార్ అలాగే సార్ ప్రస్తుతం చంద్రబాటులో హౌస్ ఫుల్ట పాతాలం పంపిస్తారు పోతారా సార్ పాతాలంకే పోతారట సార్ అలాగే సార్ మీ రొట్టె విరిగి పొయ్యిలో పెట్టి నేతలో పెడు మా బాస్ మీ అంతు చూడండి వద్దనో తింటున్నారు అయ్యో అంటే మా పని అయిపోయినట్టేనా 
పూర్తిగా కాదు ఇది ఆరంభం మాత్రమే అంతం కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త ఆలస్యమైనా సరే మీ పని పూర్తి చేయందే వదలద్దన్నారు మా బాస్ మీకు ఐదు లక్షలు ఇవ్వమన్నారు ఇంటికెళ్లి జాగ్రత్తగా లెక్క చూసుకుని యాభై లక్షల రూపాయల సరుకు తీసుకొచ్చి డెలివరీ ఇవ్వండి ఓకే సార్ హలో నాగరాజు స్పీకింగ్ నీకు పెద్ద బంగ్లా ఉంది కదూ అవును దాని పేరు ఇంద్రభవనం అవును నేను దాన్ని కొనాలనుకుంటున్నాను సారీ నేను దాన్ని అమ్మాలనుకోవట్లేదు ఇంతవరకు అనుకోకపోయినా ఇప్పుడు అనుకో అడిగినంత డబ్బిస్తాను నీ వల్ల కాదు యాభై లక్షలు నా అరవై లక్షలు లాభం లేదు డెబ్బై లక్షలు సారీ కోటి యాభై లక్షలు నా మీకు ఆలోచించుకోవడానికి ఐదు సెకండ్లు టైం ఇస్తున్నాను ఒకటి రెండు మూడు అగనగండి మీరెవరు సార్ నాలుగు ఐదు నా ఇంటి మీద మీరు అంతగా మోజుపడుతుంటే కాదంటానికి నాకు నోరు ఆటలేదు సార్ అవును ఆఖరి మాట ఎంత అన్నారు కోటి యాభై లక్షలు అలాగే మీరు కోటి యాభై లక్షలు క్యాష్ తీసుకురండి ఈ లోపల నేను డాక్యుమెంట్ సిద్ధం చేస్తాను ఆ శ్రమ నీకు అక్కర్లేదు రాత కోతలన్నీ నేనే తయారు చేయించాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వు సంతకం పెడితే చాలు కోటి యాభై లక్షల క్యాష్ తో నా మనిషిని వాకిట్ లో సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెళ్ళి తలుపుతి నిజమా నుండి ఫోన్ పెట్టేకండి ఇప్పుడే వస్తాను మీరా రండి సార్ రండి రండి హలో మీ మనిషి వచ్చారు సార్ క్యాష్ తెచ్చాడు అవును నేను కోటి యాభై లక్షలకు అమ్ముతానని మీరు ఎలా గ్రహించగలిగారు నేను కుక్క లాంటి మనుషుల్ని మనుషుల లాంటి కుక్కల్ని పెంచుతుంటాను ఏ కుక్కకి ఏ మాంసం ఇష్టమో ఏ మనిషికి ఏ గడ్డి ఇష్టమో నాకు బాగా తెలుసు ఇదేంటి సార్ నాకు అవతల బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి మరి వచ్చిన పని పూర్తి చేసే వెళ్తా దీని మీద సంతకాలు పెట్టు మా నాయనమ్మ ఓ స్వామి చెప్తూ ఉండేది వచ్చే లక్ష్మిని వద్దనకూడదురా అని మా నాయనమ్మ ముగుడు కూడా ఓ స్వామి చెప్తుండేవాడు వచ్చే శనిగాడు వద్దన్నా పోడురా అని ఇలాంటి దృశ్యమే ఇంతకు ముందు ఒకసారి చూసాం గుర్తుందా కానీ దానికి దీనికి ఒక్కటే తేడా ఆ రోజు నువ్వు ఆనందించావు నేనేడ్చాను ఈ రోజు నువ్వేడుస్తున్నావు నేను ఆనందిస్తున్నాను అంటే ఇదంతా నువ్వే చేయించవా నేను చేయించలేదు నీ పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా దేవుడే నా చేత చేయించాడు నీ పతనం ప్రారంభమైంది ఇక్కడ నీ ఫ్యాక్టరీ కాలి గాలిలో కలిసిపోయింది అక్కడ నీ కోటి యాభై లక్షలు మాయమైపోయాయి ఎలా మాయమైతాయి అవుతాయి అంతే మా చిన్నప్పుడు మా నాయనమ్మ కూడా ఒక సామెత చెప్తుండేది చెరపకురా చెడేవు అని 
रावाली <laughs> मंत्रे <laughs> सर्वनाशी <laughs> सरवरी प्रतिदान अभी विश्वास दिखने प्रभाव असंभव धर्मूर्ति देवड़ अन्यायम चेयड़ आयन के ना मेद कोपम ती क्षम् मल्ली नगर के तीस प्रार्थिस्ट रेप गुड़ो देवड़ अर्चन 
పేదలకు అన్నదానం చేయిద్దాం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కేగా పాపని బలిచ్చాం చాలుదామా ఇప్పుడు మనకు దేవుడే దిక్కు గుడికి వెళ్ళి ప్రసాదం తీసుకొస్తాను దేవుడు కరుణించాడా దేవుడిని మనకు దక్కుతుంది పెద్దబాబు గారి కోసం వెతికి వెతికి అలసిపోయాను ఆయన ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు నువ్వు నాకు ఎంతో ఐశ్వర్యం ఇచ్చావు పెద్దబాబు గారు లేని ఐశ్వర్య నిరర్థకం నువ్వు ఇచ్చిన ఐశ్వర్యం అంతా నువ్వే తీసుకో నా పెద్దబాబు గారు నాకు ఇవ్వు బాబు భక్తులంతా వచ్చి కూర్చున్నారు మీ చేతుల మీదగా ఈ ప్రసాదం పంచిపెట్టండి కోసం ఎక్కడెక్కడో వెతికాను చివరికి ఆ దేవుడే కరణించి మిమ్మల్ని నాకు చూపించాడు కృష్ణ అంతా విన్నాను బాబు అమ్మగారు బుల్లె మా పిల్లలు ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు పాదస్పర్శ కోసం ఇంద్రభవనం ఎదురు చూస్తోంది అవును బాబు వాళ్ళని నేనే తీసుకొచ్చాను చేసిన తప్పుకు శిక్ష అనుభవించారు ఇల్లు వాకి లేక వీధిని పడ్డారు వీళ్ళని క్షమించి మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు ఆదుకుంటారు బాబు వీళ్ళని క్షమించేది వీళ్ళు చేసిన ద్రోహానికి అలా అనుకు పెద్దనయ్యా అయిందేదో అయిపోయింది గతాన్ని మర్చిపోయి వాళ్ళని క్షమించు ఎలా మర్చిపోమంటావు అమ్మా నీ చంప మీద కొట్టిన దెబ్బ నువ్వు మర్చిపోగలవుమో కానీ నేను మర్చిపోలేనమ్మా వీళ్ళు నా గుండెల్లో చేసిన గాయాన్ని ఈ జన్మకే కాదు ఎన్ని జన్మలకైనా మర్చిపోలేను మీరు అలా కటుగా మాట్లాడితే ఎలా బాబు 
తప్పు చేయటం మానవ సాధ్యం క్షమించటం దేవతా లక్షణం మీరు కాకపోతే వాళ్ళని ఎవరు క్షమిస్తారు క్షమకు కూడా సమయా సమయాలు ఉంటాయి కృష్ణ వీళ్ళని క్షమించకపోవడం నేరం అయితే ఆ నేరానికి తగిన శిక్ష నేను అనుభవిస్తాను ఇప్పుడు మసులు కన్నీళ్లు కచ్చే ఈ ద్రోహులు కాలం కలిసి వస్తే రేపు ప్లేటు పిరాయించడానికి గ్యారంటీ ఏమిటి మిమ్మల్ని అందరినీ హింసించి నడిగొట్టి మీద నిలబెట్టడానికి నమ్మకం ఏమిటి పెద్దబాబు నాకు ఇంకేం చెప్పదు కృష్ణ వీళ్ళని చేర తీయడం పాముకు పాలు పోసిపించినట్లు అవుతుంది వీళ్ళ మొహాలు నేను చూడలేను వెంటనే బయటకు పాము వాళ్ళని సొంత తమ్ముళ్ళుగా చూసుకుంటానన్నావే వాళ్ళకి ఏలుంటూ రాకుండా చూస్తాయని మాట ఇచ్చేవి ఇప్పుడు వాళ్ళ మొక్కని చూడాలని బయటికి ఎట్టుతావు ఆడే మాట తప్పుతావు కుమార్ అమ్మా జయ కృష్ణ కృష్ణ నాతో కోరిక తెలుస్తావా చెప్పండి బాబు జయ నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తోంది ఏమిటి బుల్లెమ్మ నన్ను అవును కృష్ణ మొదటి నుంచి నువ్వు అంటే దానికి ప్రాణం నువ్వు మాత్రం హీరోల కంటే ఏం తక్కువ ఆడపిల్లలు ఎందుకు సిగ్గుపడతారు ఆ మాత్రం తెలీదా కాబోయే మొగుడు కాదు ఆయన మొగుడే కల్లోకొచ్చాడు నీలాగే మంచివాడు అందగాడు 